bugün kendi muhalefetini oluşturmaya çalışan bir iktidar ve tüm baskılara karşı direnmeye çalışan bir muhalefet var. Yani meclisin işlevsizleştirilmesinden, derneklere, internetten, sanat dünyasına kadar her alanda sessizleştirme hakim. Hangi alanı konu edinsek saatlerce tartışabiliriz. Bir zamanlar yaygın medya veya büyük medya diye adlandırılan medya grupları, son yıllarda yandaş saflarda yer alıp iktidarın medyası oldular. Gazeteciliğin asgari şartı olan kamu yayıncılık ilkelerini her gün çiğneyerek birbirinin benzeri birçok kanal olarak yan yana iletişim alanlarını tıkıyorlar. İktidar, liberal burjuva yaklaşımlara dahi baskı ve sansür sopasını gösteriyor. Böylece sınırlarını kendilerince çizdikleri sözde muhalefeti yaratıyorlar. Çeşitli bahanelerle birçok televizyon, gazete ve internet kanalını antidemokratik uygulamalarla kapatıp susturma yolunu seçiyorlar. Her şeye rağmen direnen 3-5 medya organı ağır baskılar altında varlığını sürdürme mücadelesi veriyor. Kapatamadıklarına da ağır para cezaları, gözaltılar, itibarsızlaştırma girişimleri, sansür ve otosansür uygulatarak baskı ve sansürü sürdürmeye çalışıyorlar. Geçenlerde yaşanan olay televizyonun kendini baskılara dayanamayarak kapatma yolunu seçmesi, sansür tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Ya diğer yandaş televizyonlar gibi onlardan biri olacaktı ya da kapatılacaktı. Bu yaşananlar liberal yayıncılık anlayışına bile dayanamayan bir iktidarın varlığını bir kez daha gösterdi. Biz de sansür ve baskıdan sürekli payını alan muhalif medyadan konuklarımızla işin aslını konuşacağız. Sansür deyince muhalif medya, muhalif medya deyince Yeni Yaşam Gazetesi aklımıza geliyor. Konuğumuz Yeni Yaşam Gazetesi editörü Hicran Urun. Merhaba. Merhaba. Şimdi son gelişmelerde olay televizyonunun kendini kapatması ya da kapattırılması diyelim gerçekleşti. Bunun üzerine bir sansür tartışması yeniden başladı. Sansürden en çok çekmiş bir kurum olarak Yeni Yaşam Gazetesi, Editörü olarak sizinle e, yaşadığınız zorluklardan başlayalım mı? Tabii başlayalım ama bu sadece e, yeni yaşamla başlayan aslında Kürt m, basının, e, özgür basının çok uzun süreler, 90'lardan beri, var olduğundan beri e, maruz kaldığı bir şey. Bugün tabii ki Türkiye'de çok daha fazla hissedilir oldu. Yani aslında Kürt basını bunu e, yıllardır yaşıyor. Hem de e, en uç e, noktalarına kadar yaşıyor. Yani işte gazete bombalar, bombalamalardan tutun da özgür gündem, kadar. Özgür evet, ülke. özgür gündem, özgür ülke, e, yeni demokrasi, özgürlükçü, demokrasi gazetesi vesaire böyle işte bir sürü isim sayabiliriz o gelenekten gelen gazete olarak. E, yalnız bugünkü koşullarda ki e, fark şu belki bir karşılaştırma Hı. yapmamız gerekirse Bugün artık o baskı, o sansür çok daha hissedilir ve çok daha geniş kesimlere sirayet etmiş durumda. Bu neden hani bizim yeni yaşadığımız bir şey değil. Ama ben bugün şunu da görüyorum, böyle şöyle bir farkı da var. Bu baskı ve sansür mekanizması uzun yıllardır Kürt basınına işleyen, zaman zaman muhalif medyaya da sirayet eden ama bugün çok daha fazla geniş kesimlere sirayet eden bu baskı ve sansür politikası artık topluma da sirayet etmiş durumda. Yani son dönemlerde şöyle haberler de görüyoruz ve okuyoruz. İşte sokak röportajında iktidarı eleştiren herhangi bir vatandaş da artık evet. gözaltına alıp tutuklanabiliyor. Hakkında soruşturma açılabiliyor. Yani bugün Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları 20 bini aşmış durumda. Korkunç bir hani böyle bir toplum üzerinde de baskı ve sansür var. Bunun başlangıcı aslında medya, basın. Ee, özgür basını e, kaybettiğiniz ya da sahip çıkamadığınız ya da e, onun maruz kaldığı baskılara göz yumduğunuz noktada bu baskı ve sansür politikasını aslında nasıl topluma sirayet edebileceğini hepimiz bugün yaşayarak görüyoruz. Peki e, 
yani birçok şehit de verildi. Bu evet. bir şey yani e, Musa Anterler. Ersin Yıldız arkadaşım. Bir sürü. Bir, bir sürü ismi var. Yani sizin e, alanınızdan. Şimdi sansürün gazete, televizyonları olan daha da büyüttüğümüzde sokaktaki Hı. insandan meclise kadar aslında evet, bir evet. sansür şeyi altında duruluyor. Yağmur diyelim. Bunun içinde var olmaya çalışmak. E, gazeteyi hazırlıyorsunuz. Hı hı. Ertesi güne yayınlanması yani dağıtılması lazım. Burada bir takım sorunlar da başlıyor. Kağıt sorunu. E, ekonomi giriyor devreye. E, baskı sorunu. Dağıtım sorunu. Hı hı. E, bu e, ekonomik süreci de bu sansürle ilişkilendirdiğimizde nereye koyabiliriz? Aslında şöyle pandemi süreciyle birlikte zaten çok ekonomide çok kötüye gidiş var. Hı hı. E, bu kötüye gidişte en fazla etkilenen kesimlerden bir e, kesimde basın. Hı hı. Özellikle yazılı basın. Hı hı. E, yani çünkü e, dağıtım koşullarımız çok zorlaştı. Tabii ki dijital medyanın ıı, da etkisiyle birlikte artık yazılı basına olan ilgi daha çok internete, e, internet Kaydı. üzerinden, dijital üzerinden insanlar basını okuduğu için. E, dolayısıyla siz zaten ekonomik olarak bir zor koşul altındasınız. Ve bu ekonomik zorluklara rağmen devam etmeye çalışıyorsunuz. Hı hı. Dağıtımınızda bir takım sorunlar var. Dağıtımınızdaki tek sorun ayrıca e, pandemi nedeniyle size e, oluşturulan koşullar değil. Aynı zamanda baskı. Yani bizim dağıtımcılarımız da gözaltına alınıyor. Dağı, e, gazete dağıtımı e, yapabileceğimiz alanlar da daraltılıyor. E, ya da bu dağıtımı yapan firmalar gazeteyi dağıtmaya korkuyorlar. Matbaalar basmaya korkuyorlar. Nitekim daha önce de gördük. Baskı yani, sorunlarıyla karşılaştık. Tabii baskı sorunlarıyla da daha önce de karşılaştık. Yani bunun çok boyutu var. Yalnızca şey değil. Yani söylemek istediğim size açılan sansür davaları değil. Ya da gazetenizin kapatılması değil. Bu çok yönlü bir baskı politikası. Sizi ekonomik olarak yıldırmaya çalışabilirler. Dağıtımınızı kısıtlamaya çalışabilirler. Nitekim yapıyorlar. Yapılıyor bu. Bizim çok sıkça karşılaştığımız problemler. Ama buna rağmen devam etmek çok önemli. Yani bütün bu baskılara rağmen devam etmek çok önemli. Çünkü öyle bir gelenekten geliyorsunuz. Asla vazgeçmiyorsunuz. Yaptığınız işe inanıyorsunuz. Her şeyden önce. Bu baskılar, bu zorluklar bir yandan şunu da yani ben başka medyada var mı bilmiyorum çok fazla karşılaşmadım başka basın organlarında var mı çok karşılaşmadım ama özgür basın özellikle karşılaştığım bir şey var halk bunu görüyor ve size destek olmak istiyor kendileri destek olmak istiyorlar sizinle dayanışmak istiyorlar çünkü bunu sahip çıkmak istiyorlar böyle bir geleneğe arka planını biliyorlar çünkü yani ideolojik bir noktaya da geliyor iş diyorsunuz o anlamda. Yani ya ideolojik bir noktaya da geliyor. Aynı zamanda e, duygusal bir bağ da kuruyor. Çünkü e, baktığınız zaman bir toplum için bedel ödemiş bir gazeteden söz ediyoruz. Bir e, basın geleneğinden söz ediyoruz ve e, bunu e, bilen toplum ona sahip çıkma ihtiyacı da duyuyor. Yani ben hep hatırlatırım daha önceki konuşmalarımda da özgür basını anlatırken 90'larda gazete kapatıldığı zaman işte gazete halkın ilan verirdi ve bir tane ilan hatırlıyorum. Şöyle bir şey. Bu ilanı sadece size destek olmak için veriyorum. Böyle Yaşamak ilan, için. Evet. Yani böyle bir ilan hatırlıyorum. Yani toplum da bunun farkında ve bu inancı gördüğünüz zaman bu sahiplenmeyi gördüğünüz zaman siz de bu baskılar karşısında vazgeçmiyorsunuz yaptığınız işten. Böyle bir bağ kuruyorsunuz. Yani çok fazla baskı var, çok fazla e, sansür, e, ödemeniz gereken bedeller her geçen gün e, artıyor ama siz buna rağmen Yılmıyorsun. yılmıyorsunuz. Evet. <gülüyor> çok güzel bir şey. Yani e, yaşamak için e, sizin seslendiğiniz e, halktan size geri dönüşler olması Size bir tabi nefes bir e, alan açıyor. E, siz, İnancınızı tazeliyor. İnanç tazeliyor. Dolayısıyla ne kadar baskı, sansür, e, yıldırma da olsa evet. e, yaşama mücadelesi. E, dolayısıyla bir yaşatma mücadelesi içindesiniz. Peki e, sansür nedeniyle uğradığınız davalar ne aşamada? Yani, yani kısaca biliyorum çok büyük. Evet, çok kadar fazla yok. Yani, hakikaten sayısını bile bilemiyorum ama yani... Her gün mutlaka bir e, tekstip, bir e, erişim engeli 
e, ya da herhangi bir e, inde, ilçede dağıtımcımızın gözaltına alması haberleriyle hem bunlardan biriyle mutlaka her gün karşılaşıyoruz. Bir, peki cezaevlerine girmesi nasıl kastenin? E, şu anda e, özgür basın geleneğinden gelip tutuklu olan yani e, gazeteci arkadaşlarımız var Hı. cezaevlerinde. E, biliyorsunuz en son e, genel yayın yönetmenimiz e, bu MİT öldürülen MİT'ci ile ilgili haberle ilgili tutuklanmıştı. Onların davası devam ediyor. E, benim aldığım bir ceza var. E, i̇stinapta veriliyor. Yani, bir, bir, bir, yani bir ceza yanlış. ve hukuk davaları bir yandan tazminat davaları devam. yani ekonomik yani. olarak yıpratma politikasının devamı Kesinlikle. öbürde ceza davaları. Peki gazetenin hapishanedeki tutuklara ulaşımı nasıl? Aslında o, o da bizim mücadele ettiğimiz bir alan. Yani e, az önce sözünü ettim. Yani gazeteyi dağıtmak için, dağıtma sokabilmek için, toplumu ulaştırabilmek için zaten ciddi bir mücadele veriyoruz. Hani Hı -hı. diğer verdiğimiz mücadelelerin yanı sıra. E, cezaevleri de e, artık yani Türkiye'deki muhalif kesim çok büyük bir kısmı cezaevinde diyebiliriz. Hı -hı. Doğal olarak sizin en ciddi okuyucu kitlelerinizden birinde cezaevleri oluşturuyor. oluşturuyor ve Okuyucu kitlesi evet, cezaevinde büyük oranda. Okuyucu oranlar. kitlesi var cezaevinde Doğru. ve e, bize mektuplar da geliyor cezaevlerine. Yani gazetenize ulaşamıyoruz ve ulaşmak istiyoruz. Yani bu talebi karşılamak adına biz e, cezaevleriyle girişimlerde, girişimlerde bulunduk. Aslında e, normal normal ülkelerle, normal koşullarda sizin böyle bir gayrette bulunmanıza gerek yok. Yani ya e, Bayi'de olan her gazetenin cezaevinde girebilmesi lazım. Hı hı. Fakat bizimle ilgili ekstra bir uygulama. Yani e, geçen yıl e, sanıyorum e, gazetemiz Adalet Bakanlığı verdiği bir kararla birlikte artık e, cezaevlerine giden yazılarda keyfi olarak cezaevi müdürleri gazeteleri e, içeri almayı biliyorlar. Hı hı. Şu anda da bizim gazetemiz e, içeri yani birçok cezaevine giremiyor. Tamam, ke keyfi e uygulamalar bu. Aynen öyle ve e, birçok okuyucuya da ulaşamıyor. Yani cezaevindeki okuyucuların büyük bir kısmı gazetemize ulaşamıyor. İnternet yasakları, erişimin engellenmesi, buna karşı hukuk mücadeleleri. Bu konuyu da gazeteci İnan Ketencilerle görüşüyoruz. Sansür deyince medya, medya deyince de gazeteciler akla geliyor. Konuğumuz İnan Ketenciler. Kendisi artı gerçek editörü. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi gazeteciler e, sansürden en çok etkilenen kesimler. Evet. E, i̇letişim çağımızın e, artık olmazsa olmazı. Dolayısıyla e, ilk akla gelen iletişimin kesilmesinde e, medyalar dolaylı olarak da gazetecilere kadar iş geliyor. Hı hı. Gazeteciler bir seçenek yapmak zorunda bırakılıyor. Ya muhalif medyadan ayrılıp gösterilen ya da yandaş denilen medya gruplarında çalışacaklar hı hı. ya da çalışmayacaklar, mesleklerini bırakacaklar. Evet. Şimdi sizin de bu alanda büyük bir deneyiminiz var. T24'ten artı gerçeğe kadar. Hı hı. Biraz gazetecilerin durumundan bahseder misiniz? Ne durumda? Şimdi Türkiye'de sansürün, basına sansürün tarihi en azından şey kadar, e, basının tarihi kadar eski 1876'lara kadar gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla gazeteciler aslında bu ülkede ta Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri e, sansürle hep e, başı belada olmuş e, bir meslek grubu. E, dolayısıyla e, bir şekilde başa çıkmak zorundasın. Eğer bu işi yapmak istiyorsan, bu şartlar altında yapmak istiyorsan e, ya bunlarla e, başa çıkacaksın ya da dediğiniz gibi e, yandaş basına bir şekilde adapte olup, entegre olup bu işe geçim derdi gözüyle bakarak. Ama Ki bunu da saygı duyuyorum aslında bunu yapan insanlara da. Bir kapasite meselesi bir de. Yani işsiz kalan bir sürü gazetecinin orada da yer ne kadar bulacakları şüpheli tabii. E tabii yani ben mesela bazı ana akım medyalara, medya organlarına başvuran arkadaşlarımdan duyduğum bazı şeyler var. Mesela CV'lerinde yer alan bazı gazetelerin kaldırılmasının talep edilmesi. Hı hı. CV'nde bu yer almasın. Yoksa bu iş olmaz gibi e, olaylar da duyduk yani. Hı hı. E, hatta e, biraz daha abartalım. E, medyalar, işte televizyonlar, gazeteler kamusal e, icraat yapan alanlardır. Yani kamuya seslenen alanlardır. Ve evet. biz bu e, bahsettiğimiz medya e, kesimlerinde e, kamusal yayıncılık yapıyoruz. İstediğimizde söz hakkı veririz, istediğimizde söz hakkı vermeyiz diye 
e, gerçeklerle de karşılaştık. Evet evet Hatırlarsın. yani bir yargıç rolüne bürünüp kamu yararına neyin kamu yararına olduğunu neyin olmadığını e, yapan insanlar oldu sanırım. Birkaç ay önceydi bir HDP ile ilgili bir meseleydi evet, değil mi? Evet. Evet istediğimizi çıkarırız istediğimizi çıkarmayız. Bir de altına biz kamusal yayıncılık yapıyoruz. Evet. evet Neyse şimdi. şimdi gelelim e, daha özel alanlara doğru. Hı -hı. E, bir gazeteci engelleri nasıl aşabilir? Yani 21. yüzyıldayız artık ve o kadar kolay ki bunlar. Yani hani engelle kastımız eğer erişim engelliyse erişim engelli bir VPN tabii. denilen bir olay var internette. Hı -hı. Kuruyorsunuz iki tıkla. Artık gençler zehir gibi yani. Bunlar hiç mesele değil. Yani bilginin akışını engellemek imkansız. Sadece denerler. Onlar dener. Gazeteciler ya da işte toplumun farklı kesimleri daha yeni bir yol bulur. Onu da kapatırlar. Daha yenisi bulunur. Sadece denerler. Peki Türkiye'de e, uzun bir süredir yaşanan gerçekliklerle bunu karşılaştırdığımızda e, internet gazeteciliği, yurttaş gazetecilik gibi Hı -hı. takım tanımlamalarla şeyler yapılıyor. Bu yasakları aşmada bahsettiğim gibi VPN olsun ya da Hı -hı. uluslararası e, araç, aracılarla olsun bu işler çözülüyor. Peki sansür burada e, yerine getirilebiliyor mu iktidar lehine diyeyim? Bir miktar getiriliyor, bir miktar getirilemiyor. İşte en son sosyal medya düzenlemesiyle unutulma hakkı diye hı hı. bir şey çıkardılar. En son örneği işte Hamza Yerlikaya'nın e, eski milli güreşçi, Vakıf Bank Yönetim Kurulu üyesi birkaç maaş aldığını biliyoruz. Hı hı. Sahte lise diplomasıyla e, üniversite bitirdiğini öğrendik. Şaka gibi bir durum. İşte unutulma hakkı bunun için kullanıldı. Anladım. Yani bu sansür şimdi e, eğer... Bunu lehine olarak tanımlayacaksak evet bunu kullandılar ama e, bu bilgi dolaşmıyor mu? Dolaşıyor. Dolayısıyla bir miktar etkili oluyor, bir miktar etkili olmuyor. Yani e, mesleğini yapmak isteyen bir gazeteci hangi şart altında olursa olsun onu mutlaka icra edebiliyor. Evet, evet, evet artık zaten bir vatandaş dahi hani e, bu işi yapmayan bir vatandaş dahi işte bir cep telefonuyla bir görüntü çekip bir saniyede bir video yayınlıyor ve bir anda bütün dünyaya yayılıyor her şey. Şimdi bir şey daha bunu sorayım. Biyanet'teki medya gözlem raporuna göre 210, 212 gazeteci yargılanıyor şu an. Hı hı. Bunların yaklaşık 50 tanesi hapiste. Evet. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Yani içler acısı. Çin'den sonra en çok gazetecinin tutuklu bulunduğu ülkeyiz. Ama artık alıştık mı diyelim ne diyelim bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Yani öyle bir meslek grubu düşünün ki çok önemli bir kısmı işsiz, çok önemli bir kısmı cezaevinde, işte kalanlar eğer iktidar tarafında değilse medyada hı hı. çok zor şartlar altında çalışmaya mahkum ediliyorlar. Bu da bu sansür sürecinin bir evresi değil Tabii tabii yani dolaylı bir yıldırmadan söz ediyoruz aslında. Peki bu SETA raporunu hatırlarsın evet. birkaç ay önceydi herhalde. Evet evet. Uluslararası yayıncılık yapan iletişim kanallarında çalışan hı hı. gazetecilerin deşifre edilmesi bunların işte hatta vatana ihanete kadar varacak suçlamalarla evet. duyurulmuştu, açıklanmıştı. Bunun için ne diyorsun? Hatta Avrupa'nın ertesi sabahında yanılmıyorsam Sputnik'ten birkaç editörün Ankara'da evi dahi basılmıştı. Evet. Yani son dönemde Türkiye'de en kolay yapılan şeylerden bir tanesi gazetecileri bir haber üzerinden e, ajanlıkla suçlamak, vatan hainliğiyle suçlamak sayısız örneği var. En son işte e, Can Dündar örneği var. Hı hı. E, bütün mal varlığına el kondu. Yurt dışında e, sürgün hayatı yaşamak zorunda. E, dolayısıyla burada isim vererek insanları e, hedef göstermek, e, potansiyel ajan ilan etmenin böyle sonuçları daha 24 saat geçmeden insanların evi basılabiliyor, hedef gösteriliyorlar. E, korkunç bir durum. Evet, peki e, bunun karşısında e, Gazetecilerin karşılaştığı hukuksal sorunlar neler olabiliyor? Yani hazır buraya gelmişken. Yani hukuksal sorunla karşılaşmak için artık ülkede hukuk olması lazım diyeceğim ben. Ee, Anayasa Mahkemesi kararları, ahim kararları, yani Cumhurbaşkanı biliyorsunuz beni bağlamaz diyor. O öyle söyleyince yerel mahkeme bunu emir telaki ediyor. Yani ben merak ediyorum Cumhurbaşkanı ne bağlıyor bu ülkede ahim kararı da bağlamıyorsa. Dolayısıyla hukuksal sorun e, o kadar çok ki sadece gazetecilerle ilgili de değil. Siyasetçiler, düşünürler, aktivistler. Yani hukuksal sorun olması için önce hukukun olması önce, lazım. Tabii, yani, evet, önce, yani hukuk yoksa evet, evet. sorun da yoktur diyebiliriz. <gülüyor> Peki e, işçini hatırlarsın yine e, Wikipedia'nın yasaklanması, Hı -hı. sansürlenmesi meselesinde e, millet soruyordu yani 
işte e, biz oraya nasıl gireceğiz edeceğiz? E, kendileri devletlilerin şey demişti. E, ben giriyorum. Siz de evet. girin. Abdullah Gül yanılmıyorsam bir e, şey de e, yurt dışı gezisi sırasında uçakta söylemişti hatırlıyorum. Yani bu da işte ilginç. Aslında o dönem tabii yani bir dönem tartışmasına da girmek yersiz tabii burada ama e, sık sık sosyal medya yasaklarını mesela e, Gül Cumhurbaşkanlığı döneminde e, bir şekilde üstü örtülü olarak protesto ediyordu ama e, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde artık o da kalmadı işte. Kökünü kazıyacağım diyordu seçim meydanlarında. Henüz kazıyamadı ama e, kazıma niyetinde en son sosyal medya yasasıyla beraber temsilcilik açılmazsa dolaylı bir kapatma söz konusu olacak. Şimdi aklıma geldi yani bakıyoruz e, resmi kurumlara kayyum atamaları zaten gelenekselleşti. Evet. E, şimdi de derneklere kayyum ataması çıktı. Evet. E, yakında herhalde iletişim araçlarına da bir kayyum ataması şeklini gündemde evet, evet, bu çerçevede orayı evet. da... Zaten Şaşırma onu e, birkaç kez zaten biliyorsunuz bu e, 15 Temmuz sonrasında TMSF marifetiyle Hı. onu yaptılar işte örneğin Zaman Gazetesi'ne önce bir e, TMSF heyeti atlandı. Daha sonra işte e, sadece zaman üzerinden de gitmek yersiz birçok gazeteye. E, İmece TV, e, tabii, tabii, tabii, tabii. Hayat Televizyonu. Evet, TM, evet aynen var. öyle. Yani TMSF heyeti atanarak işte e, yavaşça bir e, ölüme terk edildi bu evet. mecralar. Şimdi bilgisayarınızın başına oturduğumuzda 3-5 yıl öncesinde yazarken haberinizi, yorumlarınızı e, yazıyorsunuz. Hı hı. Bugünlerde de oturduğunuzda yazarken bir otosansür uygulama ihtiyacı hissediyor musun? Bu gerek e, kurumsal olarak bir e, istek olarak ya da siz kendiniz ya ben böyle yazarsam başıma sıkıntı olur şöyle yazayım gibi bir otosansür uyguluyor musun? Diyelim ki erişim yasağı geldi, hı. getirildi. Ee, ne düşünüyorsun bu konularda? Otosansür kurumsal olarak bugüne kadar benim çalıştığım hiçbir yerde başıma gelmedi açıkçası ama bunun çok sistematik bir şekilde ana akım medyada uygulandığını biliyoruz. Çok fazla örneği var bunun. Örneğin Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa ettiğinde neredeyse bir gün e, insanlar bunun haberini yapamadılar. Kimyallere talimat gittiği söyleniyor. Kendi kendilerine patronaj katında bunun otosansüre uğradığını söyleyenler var. Çok çarpıcı bir örnek. Hı hı. Ee, ama dediğim gibi kurumsal olarak ben yaşamadım bunu. Ee, bireysel olarak da otosansür yapmadım bugüne kadar. Eğer bir şeyin, e, bir meselenin e, kamu yararına haber değeri varsa bunu kullandım. Ama tabii ki içerisinde hakaret e, veya işte vesaire hukuki problemler yaratacak konular varsa onları habere, habere değer vermekten kaçındım. Ama tabii otosansür olmasa da bir örnek vereceğim mesela. Geçen gün Libya ile ilgili bir haber vardı. Hı hı. Türkiye'nin iki uçak askeri mühimmat sevkiyatı yaptığı ile ilgili. Şimdi o haberle ilgilenirken aklıma geldi. E, Libya'da bir MİT subayının hı hı. Facebook'ta yayınlanan cenaze fotoğraflarını alıp haber yaptılar diye. Altını çiziyorum. Facebook'ta hı hı. yayınlanan haber, e, fotoğrafı. Haber yaptılar diye. O da TV'den 5 yanılmıyorsam. Yeni Çağ'dan bir gazeteci ve Libya'da Türkiye'nin e, askeri faaliyetlerle ilgili köşe yazısı yazdı diye Müesser Yıldız yine Oda TV'den hı hı. tutuklandı ve aylarca cezaevinde kaldılar. Şimdi Libya ile ilgili bir haber girerken bir de, e, insanın aklına bu Bunlar geliyor. Gibi. Yani acaba casuslukla suçlanır mıyım? Otosansür uygulanmıyor, uygulamıyorum ama tedirginlik yaşıyorum. Bunu tedirginliğini yaşıyorum yani bir haber girerken bir gazeteci casuslukla suçlanır mıyım acaba diye e, düşünmemeli. E, i̇kinci kısım erişim engeliydi. Hı hı. Erişim engeli yapacaklar, daha fazla yapacaklar. E, çünkü bunu bir enstrüman haline getirdiler. Bir çözüm olur mu onlar açısından? E, o olmaz, yapamazlar dediğim gibi. Her, e, sosyal medyada her gün neredeyse yeni bir mecra açılıyor. Artık yeni insanlar yetişiyor, yeni yollar buluyorlar. E, sadece bir süre vakit kazanırlar ama artık sosyal medyada insanlar bir meselenin sansürlenmeye çalışıldığını öğrendiğinde daha çok merak ediyorlar ve bir yol mutlaka buluyorlar. Dolayısıyla kısa vadede belki işlerine yarar ama uzun vadede asla e, sonuca ulaşamayacaklar. Peki e, gazeteci arkadaşlarımıza ne diyorsunuz? İşsiz ya da iş arayan gazeteci arkadaşlar? Yani çok üzülüyorum onlar için. Özellikle genç arkadaşlar için daha işte hevesle okuyorlar. Bir sürü idealleri var. Ama umarım düzelir. Umarım düzelir. Onlar meslek hayatına atılana kadar düzeleceğini umuyorum. Umutlarını kaybetmesinler. Muhalif medyaya uygulanan ekonomik ambargolar, ilan kesme cezaları, açılan davalar. Bir Gün Gazetesi yayın kurulu üyesi İbrahim Varlığı'yla birlikteyiz. Muhalif medya deyince aklımıza hemen gelen birkaç gazete var. Bunlardan biri Bir Gün Gazetesi. Bir Gün Gazetesi'nden konuğumuz İbrahim Barla. Kendisi 
yayın kurulu üyesi. Merhaba. Merhaba. E, son günlerde sansür konusuyla ilgili e, gündem olma nedeni Olay Televizyonu'nun kendisini kapatması. Kendisini kapatması derken tabii e, kapanmaya zorlanması belki de bir anlamda sansür olarak nitelendiriyoruz. E, önce oradan başlayalım istersen. Nasıl karşılıyorsun? Yani ülke medya tarihi açısından bir kara leke esasında Olay TV'nin sadece 26 gün açık kalması ve sonrasında bir şekilde bir müdahaleyle hı hı. kapanmış olması. Bu yani nereden bakılırsa bakılsın bir kötü bir vaka, bir tarihte artık anılacak bir vaka olarak kayıtlara geçmiş oldu. Burada aslında hükümetin iktidarın bir dolaylı baskısının olduğunu görüyoruz. Çünkü Cavit Çağlar, geçmişin büyük medya, medya patronu, bugünün büyük iş, iş adamı, iş insanı bu baskılara dayanamıyorsa hani varın siz artık bugün gazetecilik medyanın geldiği hali görmesi, göstermesi açısından çarpıcı. Çünkü bu kadar büyük bir sermaye sahip bir iş insanı dayanamıyorsa diğer ülkedeki medyanın halini düşüne, düşünemiyoruz. Durum kötü. Vahim burada iktidarın hem direkt hem de dolaylı yollardan bir baskısı söz konusu. Zaten bu uzun uzunca bir süredir iktidarın yaptığı bir bir baskı aracından bir tanesi. Hı hı. Bazı kanallara direkt müdahale ediliyor. Bazen de yine dolaylı olarak aslında. Hani burada da direkt bir iktidarın e, arka planında yaptığı bir müdahale söz konusu. Çünkü kanala işte belli isimlere çalışılması önerilmiş. E, yandaş isimler e, tavsiye edilmiş. Bu isimlerle yola devam edilmesi önerilmiş. Tıpkı daha önceki yine e, merkez medya olarak adetilen görsel ve yazılı medya ya sunulan isimler yani uygulanan stratejinin aynısı bunu görüyoruz. O Çünkü zaman, daha önce de bu tabii, tabii. E, Hürriyet Gazetesi'ne yapıldı, Haber Türk TV'de yapıldı, NTV'de yapıldı, diğer gazete Milliyet Gazetesi'ne yapıldı. Hani toptan bir e, ele geçirme, bir yan geçirme söz konusu değilse kendi yandaş isimler üzerinden e, kadrolarıyla mutfak ve yazar artı yönetici kadrosu değiştirilerek e, şekilde tabelle Yani bizim isteniyor. geçmişte e, ana medya, merkez medya, büyük medya diye isimlendirdiğimiz bir medya e, şeyi vardı. Bu artık e, yandaş medya olarak hepsi aynı safta yer aldı. Peki bir gün açısından baktığımızda sizin karşılaştığınız e, bir sürü tabii sorunlar var yine. E, en başta da bu ilan e, cezaları. Evet. Biraz bu konuya şey yapalım mı? Sizin e, dolaylı olarak gelen sansür belki de diyebileceğimiz e, baskılar nelerdir? E, i̇ki türlü baskıdan bahsedebiliriz. Bir ekonomik baskılar e, yaptırımlar. İkincisi de hukuk, hukuk, hukuki yaptırımlar. Yani hukuk, hukukta bir hepimizin malumu yargı bir şekilde bağımlı hale getirildiği için, bağımsız bir yargıdan bahsedemediğimiz için e, hukuk yoluyla mahkemeler üzerinde sürekli bir tekzip, bir... E, cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yüzde yüz haklı olduğumuz belgeli haberlerde dahi e, belgelerini sunmamıza rağmen e, bu cezalar, bu yaptırımlar geliyor. Hı hı. Çünkü hukuk, hukuk mahkemeler ellerine geçirildiği, geçirildiği için oradan bir e, adil bir karar çıkmıyor. Yani bu örneğin bir Sayıştay haberinden dahi ki Sayıştay devletin kendi kurumudur, en yetkili kurumudur, üst mahkemedir, üst yargıdır. Oradaki Belgeler, Sayıştay raporlarına dayanarak yaptığımız haberler dahi bu tarz e, cezalara maruz kalabiliyor. Ya tekzip geliyor ya ceza geliyor. Çünkü burada şey, e, mahkemeler, yerel mahkemeler, üst mahkemeler bütünüyle iktidara bağımlı hale getirildiği için oradan zaten bir beklentimiz yok. Ve bu uzunca bir süredir böyle. Yargının her aşamasını ele geçirdiler ve istediği kararı istediği şekilde geçirebiliyorlar. Bu, bunun için çok e, trajikomik aslında örnekler de var. İkincisi de ekonomik olarak bir baskı söz konusu. Bunun da en büyük aracı kendilerine basın ilan kurumu ve kamu ilanlarının işte bir gün ve e, bir gün gibi gazetelere, yayın organlarına e, verilmemesi, kesilmesi. E, geçen sene 4-5 aylık bir kesinti söz konusuydu. Bir uzun süre bir kesinti söz konusu. Bu hmm. senede artık e, daha böyle e, haber başına sürekli 3 gün, 5 gün, 7 gün, 10 gün derken e, totalinde baya bir şu anda hani 50-60 güne varan bir cezalar söz konusu. Yani 50 günü geçti. Yani buradan amaç sizi ekonomik olarak zor duruma sokup 
kendi kendinizi feshetmeniz mi bekleniyor acaba? Ya bütün aslında hani e, biat etmeyen muhalif ya da hani bağımsız özgür medyaya karşı uygulanan taktik bu. Hı hı. Çünkü öbür türlü mahkemeler yargı yoluyla yaptıklarında veya siyasi baskılarla yaptıklarında öyle ya da bir böyle bir kamuoyu baskısıyla bir e, uluslararası e, dengelerde gözeterek bir takım çekinceleri olabiliyor. Onu yine yapıyorlar ama ekonomik olarak zor durumda bırakıp gazeteleri veya yayın organlarını, televizyonlarını iş e, kendi varlığını sürdüremeyecek pozisyona sürüklemek bunlar açısından çok daha e, tanak içerisinde uygun, avantajlı bir strateji. Peki Çünkü siz... sorduklarında ya ekonomik olarak ayakta duramadılar ama ekonomik olarak ayakta duramadılar ama çünkü sizin ciddi bir amargonuz var. Ya bunu hani dışarıya anlatmak da zor oluyor. Yani çünkü bunu okuyucu da ya da e, kamuoyunda çok fazla bunun detaylarını bilmeyebilir. Ya işte yani, A gazetesi e, kapandı çünkü ekonomik olarak e, satamadı ya da Hı-hı. izlenme oranları düşüktü. Kapanmak zorunda kaldı. Ama orada arka planda çok ciddi bir baskı var. Baskı var ve bunlar aslında hani bizim yasal anayasal hakkımız bu basın ilan kurumundan veya kamu kurulu, kuruluşlarından ilan almamız. Hani kendilerini olan bir şeyi de vermiyorlar. Bu bizim anayasal, yasal hakkımız. Çünkü yasalarla belirlenen bir durumdur. Hani bunu dağıtmak zorunda. Basın ilan kurumu tirajlara göre, izlenme şeylerine göre ilanlar dağıtmak zorunda. E şimdi bunun ama ciddi bir e, ekonomik yaptırım çeşitli gerekçelerle, çeşitli kelimeler e, üzerinden, çeşitli oynamalar yaparak ya da e, beğenmediği bir kelime kullanıldığı için örneğin artık saldırı yazamıyorsunuz. E, saldırı yazdığınız müdahale için yazacaksın. müdahale yazacaksınız. Muhtemelen bu ilerleyen dönemlerde müdahale kelimesine de müdahale edecekler. E çünkü hani örneğin bir işçi eylemine ya da bir çevre eylemine, bir öğrenci eylemine işte bir polisin, jandarmanın e, saldırısı artık saldırı olarak veremiyorsunuz. Müdahale ediyorsunuz. Müdahale demek zorunda. Şimdi bir müdahale uzun... diyemeyeceksiniz. E, muhtemelen ona da bir e, kısıtlama getireceklerdir. Çünkü artık böyle kelimelerle de oynayarak sizin kuracağınız, kullanacağınız kelimelerle de, de müdahale ederek bir e, ciddi anlamda bir basınç uyguluyorlar. Sadece o değil. Örneğin yani Peki. saraya dair, Erdoğan ailesinden dair e, haberin içeriği kapsam fark etmiyor. Yani yaptığınız bütün haberlere aşağı yukarı büyük bir hukuk ordusu oluşturmuş durumdalar. Erdoğan ailesinin avukat işte Ahmet Özel Bey her şeye e, dava açıyor. İlgili ilgisiz, alakalı alakasız dava açıyor, teksip gönderiyor. Mesela bugün de yine bize gelen var. E, bir sürü böyle Çifte bir kıskaç söz konusunda. Şimdi sevgili İbrahim, e, muhalif medya üzerinde bu uygulanan e, şeyleri gerçekten dinleyince insan bir kara mizah şeyle evet. karşılaşıyor. Yani gerçekten bir kara mizah yaşadığımız gerçeklik. E, peki siz nasıl dayanıyorsunuz? Yani e, niye dayanıyorsunuz? N- ne yapmak istiyorsunuz? Böyle soru. Ya niye dayanıyoruz? Çünkü bizim bir e, derdimiz var, bir Hı-hı. amacımız var. Bu ülke halkının, sadece bu ülke değil, bütün dünya halkının esasında özgür, eşit, mutlu, e, adil bir yaşam sürmesini istiyoruz. Kaygımız, davamız bu. Bunun için bir gün gazetesi, bizler, bütün çalışma arkadaşlarımız e, bunun mücadelesini veriyorlar. Çünkü bir gayemiz var. E, başka türlü bir e, hayatın mümkün olmayacağını düşündüğümüz için her şeye rağmen e, direnilmesi gerektiğini, mücadele edilmesi gerektiğini bu ülkenin 82 milyon insanın eşit koşullarda e, demokratik bir ülkede özgürce, kardeşçe yaşayabilmesi için e, bu çabaları sürdürüyoruz. Karınca kararınca bunun mücadelesini, bunun kavgasını veriyoruz. Kendi çapamız, kendi çapımızda bunu hani medyada işte yapabildiğimiz kadarıyla Eksik ama fazla yapmaya çalışıyoruz. Ülkede yaşanan antidemokratik uygulamalar toplum üzerine sansür ve baskı olarak yansıyor. Konuklarımız hak, hukuk ve adalet olmadan demokratikleşmenin olamayacağının altını çizdiler. Anlatılanlardan çıkardığımız şu, güçlü bir toplumsal muhalefetin oluşturularak mücadele edilmesi kaçınılmaz olarak karşımızda duruyor.